come all things at once without thinking twice. And I knew it would get. Why do I sit here with you, little girl? Swagadam. Apa neer melt. Nya dekhi na porthi ke ne mandi kya na sani jaate inti de bathroom ki hoye thalo. Cheta. Ah, cheta. അതാണ് സനജാന സൗണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി രാവിലത്തെ ഫുഡ് അടുക്കിലേക്ക് പോവാം സനജാന്റെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ബ്രെഡും പിന്നെ പീനട്ട് ബട്ടറോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കും എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഗ്രേസിനും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഴം പുഴുങ്ങാന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡാഡി കൊണ്ടുവന്ന പഴം കഴിക്കാണ്ട് പഴവും മുട്ടയാണ് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് കാരണം സാറിന് ചേട്ടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്ത കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നണില്ല പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എന്തായാലും അമ്മയ്ക്ക് മറ്റേ ഗോതമ്പിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്തായാലും പഴം പുറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു And if you found a way out from the dark The stories I've been told Oh, you put a sure boy ita Abba, you know, my dad, Pala, Motte, and then that in the Then the set up by it in the In the sun, that in all the Down with the breakfast, you're doing it now The stories I've been told They never seem to leave my mind Mm, this road that I am on I gotta stay here for some time mm. Bruises, they come and they go And we have to try I'm gonna take Sanna Jaren to cook them for us Some bone ready Sanna Jaren ready <laughs> ഇത് കുറച്ചേമ്പോഴി കുറച്ചേമ്പ കഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചേമ്പിട്ട് എൻ്റെ ഫുഡ് ഒക്കെ നേരത്തെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നേരത്തെ എന്ന് പറയാ ഇത്ര എട്ടേ കാല എട്ടരക്കാണ് ഞാൻ ഫുഡ് ചേട്ടാ എനിക്ക് വന്ന് എട്ട് മണിക്ക് എട്ടേ കാലിനാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ സാധനം ഞാൻ എൻ്റെ കുടിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സാധനം ഫാബോ ജെല് ഫാബോ ജെൽ ആണോ ഫൈബോ ജെൽ ആണോ ഫൈബോ ജെൽ അതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ച വയറങ്ങട് ഫില്ലാക്കും ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ചോറാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് ചോറായിരിക്കാനാ ചാൻസ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ സമയം ഞാൻ ചോറിന്റെ കൂടെ സാമ്പാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ സാമ്പാറിനുള്ള പരിപ്പ് ദൈവം വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ പാലക്ക കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ പാലക്കനോണ്ട് പാലക്കോണ്ട് ഒരു തോരനും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്ത് സ്പെഷ്യല് This road that I am on I gotta stay here for some time Now I'm going to take a look at the food I'm going to take a look at the food I'm going to take a look at the food പരിപ്പ് വന്നു കേട്ടാ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാന്ന് വെക്കാൻ പോണേ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വലിയൊരു സ്റ്റൈലിലൊന്നും നിൽക്കണില്ല എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സാമ്പാർ എപ്പോഴും ഫ്ലോപ്പാണ് ഫ്ലോപ്പ് മീൻസ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നമല്ലാണ്ട് സാമ്പാറാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും കുക്കറിൽ ഇട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വേവിച്ച് കുക്കർ സാമ്പാർ പോലെ വെക്കാൻ പോവാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നല്ല എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ഇതൊന്നും നോക്കണില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ ശരിയാവും അപ്പൊ അതെ പരിപ്പ് വെന്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ശരിയാക്കാം പരിപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് കൊറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൊറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ 
ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ പോയി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടാ ഗിജുഡേറ്റു അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേസിനെ കോ മീൻ ആ ഗ്രേസിനെ കോഴീനെ കാണണം രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ കോഴീനെയും കണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോവാണ് അല്ല ഗീജു പുതിയതിനെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വന്ന കമൻറ്റിന് ജസ്റ്റ് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറേ പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ് കോഴികളെ ഇവിടെ അട വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക നമ്പറിലേക്കാണോ മുട്ട വയ്ക്കാറെന്നൊക്കെ ആരും ചോദിച്ചിരുന്നു പേര് ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മുട്ട ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കും ഇരുപത്താറ് മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഒറ്റക്ക ആ പിന്നെ കോഴിയുടെ സൈസ് അതായത് വലിയ കോഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിനാല് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കോഴിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് മുട്ട വരെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ അട വയ്ക്കാറ് അതുപോലെ കോഴിപ്പേൻ മുമ്പൊക്കെ കോഴിപ്പേനൊക്കെ വന്നിരുന്നു ആദ്യ ടൈമിലൊക്കെ പിന്നെ മീൻസ് അത് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ കോഴിപ്പേനൊന്നും ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് കോഴിപ്പേനൊന്നും ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു കോഴി രണ്ട് കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് കോഴിപ്പേൻ വന്നിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു നോട്ടക്കുറവാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണേ ഇപ്പോൾ കോഴിപ്പേനൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കോഴിക്കുഞ്ഞുകൾക്ക് എന്ത് മരുന്നാണ് കൊടുക്കാറെന്നുള്ളത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വളർത്തിയപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എട്ട് ദിവസം എട്ട് വാക്സിനേഷൻ നമ്മുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കൊടുക്കണം ആ ദിവസം എഴുതി വെച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞാൻ വളർത്തിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല അതിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോഴികളും ചത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ വാക്സിനേഷൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ കലക്കിയ വെള്ളം മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ കൊടുത്തേന്ന് തന്നെ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതായത് മഞ്ഞൾ അരച്ച വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയുർവേദ മരുന്ന് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ആ വെള്ളം കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിട്ട് ലെസോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കിട്ടും അത് കൊടുക്കും പിന്നെ ആർ ടു ബി മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ വേറെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാറില്ല അപ്പം ഇന്നലെ വിരിഞ്ഞ കോഴി തള്ളക്കോഴി ഇതാണ് തള്ളക്കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതാണ് ഉള്ള ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കൊത്തരുത് കോഴി കൊത്തരുത് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിരുന്നു കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെയിൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനവും സെയിലില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും പാലക്കാട് നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ വളർത്തി തുടങ്ങിയ കോഴികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ഇങ്ങനെ വിരിയിക്കുക നമുക്കത് കാണുക അതാണ് സന്തോഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും സെയിലും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലേ കോഴി അല്ലേ കോഴി നിന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കൊട്ടിട്ടിപ്പോൾ നിന്നെ കൊത്തിയില്ലല്ലോ They never seem to lead my mind Appa dei pachakari galakke vendathundu appa njan venda kaayam onnu palakkan vendi thekka ta Got to stay here for some time അപ്പൊ പാലക്കയം നല്ലോണം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കുറെ നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിട്ട് അതിനെ തന്നെ നുറുക്കാം പാലക്കൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചു പക്ഷെ ഗ്രേസ് സമ്മതിക്കില്ല ഗ്രേസിനോട് കളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോണു കുറച്ചു നേരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പാലക്കൊക്കെ കറി വെക്കണുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനത് സ്റ്റോറി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ട പറ്റണ പോലെ അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ കൊച്ചിന് കൂടെ കുറച്ചു നേരം ടൈം കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമവും ആരും ഇല്ലല്ലോ കളിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം ബൈ ബൈ to try and keep up cuz this life's so much more